Hey jongens, hoop dat alles goed gaat met iedereen. Um, ik wil toch nog even over de uitzending van uh, Studio Voetbal van afgelopen zondag. En uh, over het publiekelijk moddergooi tussen uh, Pierre van Hooydonk en Maurice Stijn. Nou, Maurice Stijn heeft Pierre van Hooydonk in het verleden een lul genoemd. En Pierre van Hooydonk heeft bijvoorbeeld uh, Maurice Stijn erg bekritiseerd. Door te zeggen van, uh, dat het succes van Sparta voor het seizoen... Dat het niet door Maurice Stijn ligt, maar dat het niet uh, door, uh, door de hand van Maurice Stijn uh, komt. Maar doordat de spelers goed zijn en uh, beter waren. Maar Maurice Stijn heeft natuurlijk echt wel uh, daar inzage gehad. Dus je hebt echt wel. Uh, ja, door hem is het succes bij Sparta gekomen vorig seizoen. En um, ja, Pierre van Hooydonk is dus geen fan van Maurice Stijn. En dat heeft nog te maken met zijn, met zijn zoon Sidney van Hooydonk, dat hij uh, minder speeltijd kreeg. Uh, ja, dus, maar dat is al drie jaar geleden. Dus die, die feut, die, uh, die beef tussen die twee, die duurt al meer dan drie jaar. En uh, ja, dat is eigenlijk heel kinderachtig, want uh, Cindy van Hooydonk heeft gewoon 31 van de 38 wedstrijden gespeeld. Dus uh, ja, maar Pierre wil natuurlijk het beste voor zijn zoon. Dat wil elke vader. Maar uh, ik vind ook trouwens dat Cindy van Hooydonk best wel een mooie carrière heeft gehad. Of uh, heeft, want... Uh, na NAC is het alleen maar beter gegaan. Bij Bologna heeft hij best wel goed gespeeld. En uh, helemaal voor zo bij Heerenveen. Echt uh, veel goals scoort. Bijna een topscorer van de Eredivisie. Dus dat is allemaal heel knap. En ik zie in uh, Sidney van Hooydonk echt wel een toekomstige spits van Feyenoord. Maar even over Pierre van Hooydonk. Uh, ja, wat hij heeft gezegd in die uitzending, dat kan gewoon niet. Je kan niet iemand betichten van, uh, van dat hij uh, betrokken was bij duizend dealtjes. Dat is... Uh, Daarmee beschadig je het imago van uh, Maurice Stijn, die nog maar net trainer is van Ajax. En dus uh, ja, Ajax heeft dan ook gelijk zoiets van, ja, wat, wat hebben we aangetrokken? Wat, wat, wat is dit? Wat is er gebeurd in het verleden? En uh, nou, het bleek dus allemaal bullshit te zijn. Maurice Stijn heeft er helemaal niks mee te maken. En NAC is gewoon een gezonde club. Um, dus uh, nee, dit was echt gewoon puur om iemand te kleineren. Uh, dat heeft Pierre van Hooydonk echt niet goed gedaan. Uh, niet slim, maar hij zei al van, ik begeef me op, op uh, glad ijs. Hij voelde de bijl hangen. Uh, hij, je zag ook dat hij uh, dit allemaal improviseerde in de uitzending van Studio Voetbal. En um, nou ja, Maurice Stijn uh, heeft terecht, uh, wilde hij een rechtszaak aanspannen tegen Pierre van Hooydonk. Uh, dat, uh, ja, dat, dat hij gewoon zo zei van, ja weet je, uh, jij beschuldigt me daarvan. Mijn kinderen hebben er last van, mijn vrouw heeft er last van. En... Uh, ja, Pierre, uh, kom met je excuses uh, voor woensdag voor 12 uur. Dus Pierre van Hoornhoek heeft zijn excuses aangeboden. En uh, dat doet Pierre wel goed. Dat, uh, dat zal hij wel moeilijk hebben gevonden. Maar hij heeft ook aangegeven dat uh, dat helemaal niet op uh, feiten gebaseerd was. Uh, zijn uitspraak. Dus uh, nee, uh, hier, uh, dit, hier geef ik de punten. Zijn hier voor, uh, voor Maurice Stijn en de terecht... Uh, dus, uh, ik, vind, ik vind dat Maurice Stijn het hartstikke goed doet bij Ajax trouwens. En Sven Mislik dat ook. Gewoon een goede technisch, technisch directeur. En Maurice Stijn die, uh, ja, die kan gewoon goed opgaan met uh, zeg een people manager. Uh, gaat gewoon goed op met de jonge jongens. Met de buitenlandse spelers. En, uh, uh, ik vind het ook uh, klasse dat hij uh, Steven Bergwijn, of Steven Bergwijn een, uh, de aanvoerdersband heeft gegeven. vind ik uh, knap. Uh, heel veel verantwoordelijkheid om uh, dat, die jongen dat te geven, maar dat heeft het toch gedaan. Maar even terug over Pierre van Hooydonk en uh, Maurice Stijn. Nou, wat, ik denk dat het uh, ook wel weer voor goede dingen heeft opgeleverd. Want Pierre van Hooydonk gaat wel pub ja, publiekelijk door het stof. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Uh, wil met uh, Maurice Stijn in gesprek gaan om het uit te praten. En hopelijk is uh, Pierre nu gewoon wat neutraler in zijn oordeel over uh, Maurice Stijn... en dat hij echt misschien een beetje complimenteus kan mag, mag worden voor uh, Maurice Stijn... voor hoe hij uh, zich ontwikkeld heeft als trainer, hoe hij het doet bij Ajax... en uh, dat hij wat met een neutralere kijk uh, naar hem kijkt... en uh, dat hij gewoon het verleden met zijn zoon en Maurice Stijn... dat hij dat, dat, dat uh, vergeet, of uh, dat vergeet hij natuurlijk niet... maar dat hij dat gewoon een beetje van zich af kan zetten... En dat hij gewoon uh, ja, vanaf nu gewoon met een neutrale kijk op uh, de prestatie van Ajax kijkt. Want uh, Moestijn is gewoon een goede trainer. 
Ik vind het echt heel tof dat Ajax hem een kans heeft gegeven als trainer. Ik had eigenlijk verwacht dat Ajax voor een buitenlands trainer zou gaan. Maar ze hebben gekozen voor Maurice Stijn. En uh, klasse vind ik dat. Ik ben heel benieuwd hoe hij het doet. En uh, ik denk dus dat, het, uh, dat die hele discussie en die ruzie van uh, Maurice Stijn en, uh, t- of tussen Maurice Stijn en Pierre van Hooydonk. En ik denk dat het uh, goed is geweest dat uh, Pierre van Hooydonk toch die uitspraak heeft gedaan. Want nu gaan ze het uitpraten met elkaar. En nu uh, hier komen ze sterker uit. Hier komen ze, uh, ja, dit gaat, uh, dit, na een goed gesprek zal dit uh, beter verlopen. En uh, zal Maurice Stijn in ieder geval geen last meer hebben van Pierre van Hooydonk. En Pierre van Hooydonk, uh, ja, die gaat gewoon uh, verder met studio voetbal hopelijk. Hopelijk krijgt hij een tweede kans. Iedereen verdient een tweede kans. En uh, ja, dan gaat het, uh, gaan we dit gewoon vergeten, jongens. Die hele discussie, die hele ruzie tussen uh, Maurice Stijn en Pierre van Hooydonk. En dan zal je zien dat, het, uh, dat we het over een paar maanden dat we denken van... Oh ja, dat was een ruzie tussen die twee. Maar waar ging het ook weer over? Snap jullie? Dus uh, nee, dat is uh, altijd met die media. Vergeten en vergeven. En uh, ja, gaan we, ga, gaan we op naar de volgende wedstrijd van Ajax, jongens. Oké, okay, jongens. Leuk dat jullie hebben gekeken. En uh, ja, dit is, dit is mijn mening erover, over die hele discussie tussen... Uh, de hele ruzie of de hele bief tussen uh, Moe Stijn en uh, Pierre van Hooydonk. Dus dit wilde ik even kwijt. En uh, nou, fijne dag nog. Ciao.